ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം തൊണ്ണൂറ് ദശലക്ഷം ടണ്ണാണ് ഇത് ആഗോള പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം രോഗകീടങ്ങളുടെ ആക്രമണമാണ് ഇവയിൽ നീരൂറ്റിക്കുടിച്ച് വിളകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മണ്ടരികളാണ് മുഖ്യ വെല്ലുവിളി കീടനാശിനികളുടെ അമിത പ്രയോഗം കാരണവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണവുമാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റ് കീടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ ആക്രമണം പലപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു വിളകളെ ആക്രമിക്കുന്ന മണ്ടരികളിൽ രണ്ട് വിഭാഗമാണുള്ളത് ചിലന്തി മണ്ടരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടെട്രാനൈക്കിഡെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇനവും മഞ്ഞ മണ്ടരി എന്ന് പറയുന്ന ടാർസോനമിഡെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു മണ്ടരിയുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനികൾ ചിലന്തി മണ്ഡലികളുടെ ആക്രമണം ഇന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നു ഇവ പച്ചക്കറികളെ കൂടാതെ മറ്റ് നാണ്യവിളകൾ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയെയും ആക്രമിക്കാറുണ്ട് ചിലന്തി മണ്ടരി ബാധ പച്ചക്കറികളിൽ ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം വരെ വിളനാശമുണ്ടാക്കുന്നു ചിലന്തികളെ പോലെ വല നെയ്യാ നെയ്യുന്ന സ്വഭാവം കാരണം കൊണ്ടാണ് മണ്ടരികളെ ചിലന്തി മണ്ടരികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചിലന്തി മണ്ടരികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനുസ് ടെട്രാനിക്കസ് ട്രങ്കേറ്റസ് എന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ടെട്രാനിക്കസ് മെക്ഫർ ലാനി ടെട്രാനിക്കസ് ഒക്കിനവാനസ് എന്ന മണ്ടരികളെയും നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്ത് കാണാറുണ്ട് വഴുതന ചീര പയർ വെണ്ട വെള്ളരി വർഗ വിളകൾ വാഴ മരച്ചീനി അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന മണ്ടരിയാണ് ടെട്രാനൈക്കസ് ട്രങ്കേറ്റസ് മണ്ടരികൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഇലകളുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് സസ്യച്ചാർ ഊറ്റിക്കുടിച്ച് ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ചെടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഇലകളെയും തളിരിലകളെയും അപേക്ഷിച്ച് മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഇലകളിലാണ് മണ്ടരികളെ അധികമായി കാണാൻ സാധിക്കുക പ്രായം ചെന്ന ഇലയിലാണ് ആക്രമണം സാധാരണയായി തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് എണ്ണം പെറ്റ് പെരുകുമ്പോൾ ഇത് പുതിയ ഇലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു ഇലയുടെ അടിവശങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടി നീരൂറ്റി കുടിച്ചാണ് ഇവ നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീരൂറ്റി കുടിക്കാൻ ചെലിസിറ എന്ന് പറയുന്ന രഥനഭാഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം കൊണ്ട് കോശങ്ങളിലെ ഹരിതകം വാർന്നു പോവുകയും വെള്ള നരപ്പ് പോലെയുള്ള ചെറിയ പൊട്ടുകൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട് കാണുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷണം ഇവ പിന്നീട് മഞ്ഞളിച്ച് ഇലകൾ പഴുത്ത് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിപ്പോവുകയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് മണ്ടരികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന പക്ഷം അവ ഇലകളുടെയും തണ്ടിന്റെയും കായകളുടെയും അഗ്രങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുകയും കാറ്റിൽ പറന്ന് മറ്റുള്ള ചെടികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മണ്ടരികൾ പെറ്റുപെരുകുന്നതിൽ ആ പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഉയർന്ന താപനില മണ്ടരികളുടെ വളർച്ചയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മഴയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ ജലാംശവും മണ്ടരികളുടെ എണ്ണത്തെ ബാധിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള വേനൽക്കാലത്താണ് പച്ചക്കറികളിൽ മണ്ടരിയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മഴയിൽ മണ്ടരികൾ വെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒലിച്ചുപോയി നശിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുന്നു മഴ അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം നവംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മണ്ടരികളുടെ എണ്ണം നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് വേനൽക്കാലത്ത് ആക്രമണം രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ പഞ്ചസാരയുടെയും പ്രോളിനിന്റെയും അളവ് വളരെ കൂടുതലായി കാണുന്നത് കാരണം ചിലന്തി മണ്ടരികൾ ക്രമാതീതമായി പെറ്റുപെരുകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ജലസേചനം നൽകുക എന്നത് ഇവയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമാകും ഈ മണ്ടരികൾ പല വിളകളെയും ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ള അതാണ് ചിലന്തി മണ്ടരികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മണ്ടരികളുടെ എണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഇതുകൂടാതെ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം മണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളായ സിങ്ക് ബോറോൺ എന്നിവ ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത് വിളകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ മണ്ടരികളെ എതിർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ മണ്ടരി ആക്രമണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്
വേപ്പതിഷ്ഠിത കീടനാശിനികൾ ഫലവത്തായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസാഡിറാക്ടിൻ എന്ന ഘട ഘടകം നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഫീഡൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഉൽപ്പാദനശേഷി മണ്ഡലികളിലെ ഉൽപ്പാദനശേഷി കുറയ്ക്കാനും എസാഡിറാക്ടിൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു വേപ്പടിസ്ഥിത കീടനാശിനിയായ എസാഡിറാക്ടിൻ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മില്ലി വരെ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന തോതിലാണ് കലക്കിയാണ് തളിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെയും വേപ്പെണ്ണ ഇമൽഷൻ രണ്ട് ശതമാനവും വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതവും രണ്ട് ശതമാനം വീതത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നന്മ എന്ന ജൈവ കീടനാശിനി മണ്ഡലികൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇത് എട്ട് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കിയാണ് ചെടികളിൽ തളിക്കേണ്ടത് പോളിഹൌസുകളിലെ വെള്ളരി വിളകളിൽ ബാധിച്ച മണ്ടരികളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ നന്മയ്ക്ക് സാധിക്കും കൂടാതെ ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ മിനറൽ ഓയിലും മണ്ടരികൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ പെട്രോളിയ അടിസ്ഥിതമായ ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ മിനറൽ ഓയിൽ എന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മണ്ടരികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലി എന്ന തോതിലാണ് ഇവ തളിക്കേണ്ടത് ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ മിനറൽ ഓയിൽ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇതിനില്ല കൂടാതെ മിത്ര കീടങ്ങൾക്കും ഇവ സേഫാണ് പലതരം പ്രാണികൾ ചിലന്തി മണ്ടരികളെ ഇരയാക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലേഡി വണ്ടുകൾ റോ വണ്ടുകൾ ചെറിയ പൈറിച്ച് ബഗ്ഗുകൾ ഇരപിടിയൻ മണ്ടരികൾ എന്നിവയാണ് മണ്ടരികളുടെ മുഖ്യ ശത്രുക്കൾ ഇവയിൽ സ്റ്റിത്തോറസ് ജനുസിൽപ്പെട്ട ലേഡി വണ്ടുകളാണ് പ്രധാനികൾ കേരളത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റിത്തോറസ് സ്പീഷീസുകളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ ചിലന്തി മണ്ടരികളുടെ വർധനവിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കേരളത്തിൽ ചിലന്തി മണ്ടരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന സ്പീഷീസാണ് സ്റ്റിത്തോറസ് പോപ്പർകുലസ് ഇവ ചിലന്തി മണ്ടരികളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആഹരിക്കുന്നു വിളകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ വിവിധ ദശകളിലുള്ള ഗ്രബുകളും മുതിർന്ന വണ്ടുകളും മണ്ടരികളെ ആക്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ ഇത്തരം മിത്രപ്രാണികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ തനതായ കാലാവസ്ഥയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇരപിടിയൻ മണ്ടരിയാണ് നിയോസീലസ് ലോങ്കിസ്പൈനോസിസ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ പോളിഹൌസുകളിൽ വളർത്തുന്ന സാലഡ് വെള്ളരികളെ ബാധിക്കുന്ന മണ്ടരികളെ ഇവയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം മണ്ടരികളെ കൂട്ടമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മുന്നേറുകയാണ് ചില പരാത കുമിളുകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ടരികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എൻഡം ഓഫ് തൊറൈൽസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുമിളുകൾ പ്രധാനമായും മണ്ടരികളെയും പ്രാണികളെയും ആക്രമിക്കുന്നവയാണ് നിയോസൈജിറ്റസ് ഫ്ലോറിഡാന ആക്രിമോണിയം സെയിലാനിക്കം എന്നീ കുമിളുകൾ മണ്ടരികളിൽ രോഗബാധയുണ്ടാക്കുന്നതായി കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോളിഹൌസുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാലഡ് വെള്ളരികളിൽ ബാധിക്കുന്ന ചിലന്തി മണ്ടരികളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ആക്രിമോണിയം സെയിലാനിക്കം അനുയോജ്യമാണെന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തിയ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാസമണ്ടരി നാശിനികൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിന് മുൻപ് മണ്ടരികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി മൂലക സൾഫറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മണ്ടരികൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പർശന മണ്ടരി നാശിനിയാണിത് ഇന്ന് മൂലക സൾഫർ വിപണിയിലെത്തുന്നത് പൊടി രൂപത്തിലുള്ള വെറ്റബിൾ സൾഫർ എൺപത് ഡബ്ല്യു പി ആയിട്ടാണ് പച്ചക്കറികളിലെ മണ്ടരി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഹെക്ടറിന് വെറ്റബിൾ സൾഫറിന്റെ അറുനൂറ് ഗ്രാം ആക്റ്റീവ് ഘടകമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇതിനായി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് മൂന്ന് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ വെറ്റബിൾ സൾഫർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന പുത്തൻ രാസകീടനാശിനികൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവ പ്രത്യേക കീടങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഫലവത്തായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമായും നീല പച്ച എന്നീ ലേബലുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇവ മിത്ര കീടങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സസ്തനികൾക്ക് സുരക്ഷിതവുമാണ് പച്ചക്കറി വിളകളിലെ ചിലന്തി മണ്ടരികളെ ഫലപ്രദമായി നശിപ്പിക്കുന്
ഫെൻപൈറോക്സിമേറ്റ് സ്പൈറോമെസിഫൻ പ്രൊപ്പാർഗൈറ്റ് എന്നിവ പുതു തലമുറ മണ്ടരി നാശിനികൾക്ക് പഴയ കീടനാശിനികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇവയുടെ തോത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് വീഴുന്ന അല്ലെ എത്തിപ്പെടുന്ന കീടനാശിനികളുടെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പുതുതലമുറ കീടനാശിനികൾ മണ്ടരികളുടെ എല്ലാ ദശകളെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനായി മുട്ട ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഴു പ്രായമെത്തിയ മണ്ടരികൾ ഇവയെല്ലാം വളരെ ഫലപ്രദമായി നശിപ്പിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു ചിലന്തി മണ്ടരികൾ ഇലകളുടെ അടിയിൽ കൂട്ടം കൂടി ഉപരിതലത്തിൽ നേരിയ വലകൾ നെയ്യുകയും അവയ്ക്കുള്ളിലിരുന്ന് പെറ്റുപെരുകുകയുമാണ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ജൈവ കീടനാശിനികളും പുതുതലമുറ മണ്ടരി കീടനാശിനികളും സ്പർശന കീടനാശിനികളായതിനാൽ ഇവ ഇലകളുടെ അടിഭാഗത്ത് നന്നായി തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മഞ്ഞ മണ്ടരികൾ ചിലന്തി മണ്ടരികളെ പോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി വിളകളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ് മഞ്ഞ മണ്ടരികൾ ടാസോനിമിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പോളിഫാഗോ ടാസോനീമസ് ലാറ്റസ് എന്നാണ് ഇലകളുടെ അടിഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇവയെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തക്കാളി വഴുതന പയർ ചീര വെള്ളരി വർഗ വിളകൾ എന്നിവയിലും പോളിഹൗസുകളിൽ പയർ ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവയിലും ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും ആക്രമിക്കുന്നത് മുളകിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ മുളക് മണ്ടരികൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് മുളക് കൃഷിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഇവയുടെ ആക്രമണം കാണാൻ കഴിയുന്നു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ മണ്ടരികളും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും തളിരിലകളുടെ അടിഭാഗങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടുകയും നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലകൾ ചെറുതാവുകയും താഴോട്ടു ചുരുളുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യ ലക്ഷണം ഇലഞ്ഞെട്ടിന്റെ നീളം കൂടി എലിവാലു പോലെയാകുന്നു മണ്ടരികൾ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഇലകൾ കട്ടിയാവുകയും ചെടികൾ കുരുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി പൂക്കളും കായ്കളും ഗണ്യമായി കുറയുകയും വികൃതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു സാരമായി ബാധിക്കപ്പെട്ട ചെടികൾ പൂക്കുന്നതിന് കാലതാമസമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മഞ്ഞ മണ്ടരികൾക്കെതിരെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇരപിടിയന്മാരെയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളെയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രാസകീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പുതുതലമുറ മണ്ടരി നാശിനികളായ സ്പൈറോമെസിഫൻ പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിക്കുകയോ ഫെൻപൈറോക്സിമേറ്റ് രണ്ട് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുകയോ കലക്കുപൊടിയായി കിട്ടുന്ന ഡൈഫൻ തയ്യൂറോൺ ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതിനോടൊപ്പം ശാസ്ത്രീയമായ വിളപരിപാലനവും ശരിയായ സമയത്തെ ജലസേചനവും അവലംബിക്കുന്നത് വിളകളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പച്ചക്കറി വിളകളിലെ മണ്ടരി നിയന്ത്രണത്തിനായി കർഷകർ രാസമണ്ടരി നാശിനികളെയാണ് പൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ അമിത പ്രയോഗം മിത്രപ്രാണികളെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ രാസമണ്ടരി നാശിനികളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗത്താൽ മണ്ടരികളിൽ രാസകീടനാശിനികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം മണ്ടരികളുടെ നിയന്ത്രണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാകുന്നു അതിനാൽ കാർഷിക നിയന്ത്രണ മുറകൾ ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ മിനറൽ ഓയിലുകൾ വെറ്റബിൾ സൾഫർ സുരക്ഷിതമായ ആധുനിക മണ്ടരി കീടനാശിനികളുടെ യുക്തിസഹജമായ ചംക്രമണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സംയോജിത മണ്ടരി നിയന്ത്രണ രീതിയാണ് കർഷകർ അവലംബിക്കേണ്ടത് സാധാരണയായി കർഷകർ മണ്ടരി നിയന്ത്രണത്തിനായി കീടനാശിനികളെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സംയോജിതമായി അവലംബിക്കുന്നത് കീടനാശിനികളുടെ പ്രയോഗം വളരെ ഫലപ്രദമായി വളരെയേറെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതുകൂടാതെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ മിത്ര കീടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും സാധ്യമാകും